。您好，一共消费是八千九百三十块。八千九。是的。没事。刷卡吧。顾小姐，请等一下。我们刚才检查了一下餐厅，发现少了三套纯银的餐具。按照我们这边的规定，餐具是要照价赔偿的，总计两千块。怎么会少了餐具呢？肯定是他们有人拿了餐具。没事，走吧。对不起啊。一会儿啊，跟你叔叔啊一起回家啊。奶奶，二奶奶，大家应该都吃好了哈。那个，我们走的时候啊，检查一下自己的包包，看看有没有不小心拿错东西啊。没有啊。哎，我说西西啊，你什么意思啊？啊啊！你怀疑我们偷人家东西啊？怎么会呢，奶奶？我是在想，万一，对吧？小朋友调皮不小心拿错了，对不对？有没有可能？你你你更不像话了，你啊！哦，你连小孩子都污蔑啊！真是的！来来来，今天奶奶生日，没事啊，没事，就算了，没事，没事啊。行，不好意思啊，我冤枉你们了。这样吧，经理，啊，那咱们就报警吧。呃，哦，直接依法处置。报警。哎，经理，不就少了两个盘子、几个叉子吗？这么小的事儿，报什么警啊？呃，西西啊。你看，今天正好是奶奶生日，我看就算了吧，啊？算了，爸，你从小到大什么事都算了算了算了，这种事情能算了吗？这是要负法律责任的呀。呃，顾小姐，你看，实在是不好意思给您添麻烦了，没事，咱们就直接报警，公事公办。啊，莫先生，发生什么了吗？学长，事情是这样的。顾小姐的包厢里面少了三副纯银的餐具，而这些客人们都说没有拿。顾小姐让我报警。这样好了，我花钱买下。哎，不用不用，学长，这个事情不是钱的问题。西西，要是你真的报警了，那那个被抓的人可就惨了。哦，那那个人会有多惨啊？根据我国刑法规定。偷窃和私自占有公共财产者，一千元以上将处以一年以上三年以下的有期徒刑。哎、哦、呦，哎呦，这你这，小天呀、啊，你怎么搞的呀？把、哎、这个盘子放这儿干啥呀？这小孩子也太调皮了。找到了，找到了，找到了，找到了。到了到了哎，误会了，误会了，小孩皮、啊。太好了，找到了。既然是误会，那就好了。我还以为真的遭小偷了。哎，要不这样好了，我刚。无意间听到今天是奶奶的生日，那要不，陈经理帮我包起来，送给奶奶当生日礼物。好。哎，不行，学长，不能这样，这样不行。谢谢。学长，真的不用这样，这样特别不好。他们毕竟是你的家人，不要给他们太难看了，回去了对你也不好。那这个钱我转给你。啊，李李思成，你疯了。我疯了。到底是谁疯了？未婚妻。我不知道你们之间有发生过什么，但你不能这样就带走他。今天他必须跟我走。你先放开我，跟你走。嗯、呃，学长，不好意思啊。我跟尹先生有一点点事情要处理，我可能知道发生什么了。尹思成的未婚妻，就是 Alex 在找和尹娇爱合作的那个人。我知道了，派我们的人联系他。你知道你的行为给我带来多严重的后果吗？那你知道你的行为给我造成多严重的后果吗？嗯、你这个女人就是喜欢强词夺理啊！你这个男的还喜欢栽赃陷害呢？那看来我们还挺配未婚妻。我们简直天生一对啊，未婚夫。叫的这么纯属自然，是
是不是已经幻想过无数次了？你想。小雅，文西西不好了，买卖瑞米的那个家伙退单了。不是，那我的定金不就打水漂了？那个人收货地址在哪？你给我，我找他去。这个地址你很熟悉，外贸总部。嗯、我先不跟你讲了，小雅。尹思成，我问你啊，你们公司有没有一个叫“行走的少女梦”的？你就是那个骗子代购。谁是骗子？尹思成，你不要跟我说那个人就是你啊！顾西西，你就为了这么一个小小的订单，给我捅出这么大一个幺蛾子？没有想到，我想尽办法买的婚纱是给你买的。还有，怎么会有人叫“行走的少女梦”？这不自恋狂吗？这不是？根据网络指数，我确实是全网女性最想嫁的人第一位，<笑>所以这不是自恋，是大数据。我确实是所有女性的梦想。<笑>拜托，哪个总裁无聊的去搜自己的网络榜单啊？我<咳>刚刚得到的消息，文艺集团已经在联系艾利克斯，估计也是因为 Enjoy 的事儿。文业集团，我们必须赶在 Alex 做出决定前抢占先机。今天发布会上 ，Alex 先生好像对顾小姐很感兴趣。我来解决，先回去吧。想到解决办法了吗？想好了，我会去跟 Alex 解释这一切。怎么解释？向他解释你为了得到一件 Marry Me， 欺骗了他，还是跟他解释你与我沆瀣一气，狼狈为奸？然后呢？那你说我要怎么办？我给你一个赎罪的机会，继续扮演我的未婚妻，答应我，我赔偿你的损失。而且还会给你一笔不菲的报酬，收下钱帮我，这是你唯一的选择。行，我答应你。答应的这么爽快？补偿我的定金那是我应得的，但是你说的报酬我一分都不要。看你的样子，不应该很需要钱吗？对，我是很缺钱，但是你说的对，这一切的造成有我的责任。所以我会弥补这个损失，但是，我希望这件事情之后，你跟我就再也不要见面了。谢谢。放心，你对我没有这么大的吸引力提前让你熟悉一下当我未婚妻的感觉，不至于明天见到 Alex 在他面前露出马脚。我会让我的助理发一份我的资料给你，明天早上之前必须被清除。啊